tiene mucha fuerza. La fe es como aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. A partir de este momento, con la presencia del Espíritu Santo, conoceremos la importancia de cada testimonio realizado en nuestro diario vivir. Testimoniando nuestra fe con, con Andri Viva. Que no hayan salidas y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Muy pero muy buenas tardes queridos hermanos en la fe, bienvenidos y bienvenidas todas a su programa Testimoniando Nuestra Fe. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Desde ya, desde este mismo momento, estamos todos conectados a través de esta red, esta red espiritual, esta red que es la que nos lleva por ese sendero y ese camino del bien, esa red que nos ayuda a poder tener esa sintonía con el Señor, a encontrarnos con Él, a encontrarnos con el amado, con el apreciado, con el que tenemos que llevar siempre en nuestro corazón para poder vivir en plenitud y poder vivir también con esa gracia y ese amor de nuestro Dios. Así que siéntanse ustedes bienvenidos en sus casitas. Eh, vamos a tener un programa para la gloria de Dios en donde podemos tener la palabra que es la principal, la que nos va a ayudar, la que nos va a transformar nuestras vidas e, y por eso es que vamos a comenzar todos en este mismo momento a hacer esa oración tan importante. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven Espíritu Creador, nuestras almas visita y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de siete dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu divino, vivir en ti, Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Amén, amén. Les recordamos que tenemos nuestras líneas telefónicas abiertas. Ya saben que pueden escribirnos un mensaje de texto, su mensaje por WhatsApp al 0424-704-1430. Volvemos a repetir, 0424-704-1430. Vamos a recibir su mensajito de texto así que y, o su mensaje por WhatsApp y vamos a compartir con todos ustedes. También saludamos a todas esas personas que... Luego nos van a ver y nos van a escuchar a través de nuestro canal de YouTube para que ellos también puedan tener esta gracia y este amor que solamente viene de nuestro Señor. Cuando tenemos las 5 y 5 minutos de la tarde, escuchemos un tema musical. A esta hora, Andri Vivas está testimoniando nuestra fe. Jesucristo es el Señor. Bueno, queridos hermanos, empezamos teniendo esa gracia, esa felicidad, esa alegría en nuestros corazones para poder vivir. ¿Vivir qué? Vivir con las personas que tenemos a nuestro alrededor, compartir con esas personas tan hermosas que podemos siempre tener a nuestro lado, con esas personas que están en el trabajo, si nos escuchan personas que están en este momento trabajando en sus empresas o en, en bueno, donde se encuentren en sus carros pueden también compartir y vivir el momento. Recuerden que lo más hermoso es vivir. Saludamos a todas esas personas que están en sintonía a través de la 95.7 en la zona norte, a todos los que nos escuchan en Michelena, Colón, La Grita. En La Grita tenemos José David, muchísimas personas que siempre están atentos a la programación de Radio Natividad. Y bueno, ya estamos también saliendo al aire en San Antonio, en Ureña, Cúcuta, Norte de Santander. Y eso pues nos da mucha alegría porque sabemos que son muchas pero muchas las personas que siempre están encendiendo esta emisora y esta emisora católica que pues buscan de verdad que la palabra de Dios pueda llegar a nuestros corazones. Se abre, se abren las puertas para que Radio Natividad llegue a ustedes y llegue la palabra de Dios a sus vidas, transforme su manera de pensar y su manera de vivir. 
Así es, José David. Uh, comentábamos que íbamos a hablar un poquito, sabemos que estamos en este tiempo tan especial, un tiempo tan apreciado, de verdad, José David, porque eh, a veces no aprovechamos ¿no? los momentos, a veces dejamos pasar desapercibidos. Fíjate que veníamos en diciembre a través del Adviento, ¿Cuántas cosas pudimos lograr? ¿Cuántas cosas pudimos este, ver que verdaderamente el Señor nos entregaba eh, solamente por abrir nuestro corazón? ¿no? Entonces, eh, a partir del miércoles que tuvimos el, el miércoles de ceniza, eh, felicito a todas las personas que acuden, no solamente por, por algo que pues realmente un rito, lo un rito externo. Exacto, y como tradición, ¿no, José David? Uh -huh. Sino que realmente sea de un sentimiento especial. Con mucha convicción y con la mano puesta en el corazón de que se hace por fe para la mayor gloria de Dios, para el bien de nuestras almas y de nuestros hermanos. Así es, así es. Pero fíjate que eh, viendo la palabra de Dios, porque es que qué interesante. Nosotros eh, saludo con mucho cariño también a Alejandra. Un beso, Alejandra. Sé que este, estás también allí en sintonía de nuestra emisora. Y bueno, también una gran colaboradora acá del programa de Testimoniando Nuestra Fe, igual que José David, que el día de hoy pues también nos acompaña y siempre él está abierto y dispuesto para poder acompañarnos acá en nuestro programa. Pero en la semana pasada, cuando compartíamos también con ustedes, queridos radio oyentes, sobre este, este camino tan hermoso que es el, el, la cuaresma, ¿sí? donde pues, se nos presentan eh, varias eh, enseñanzas, varias prácticas que mismo nuestro Señor Jesucristo pues, nos aporta. Porque fíjate que en la palabra de Dios en San Mateo 6, que es la que ahorita José David nos va a leer, Jesús enseña sobre tres prácticas de piedad. Tres prácticas de piedad. Entonces, tres prácticas de piedad. Y vamos a prestarle mucha atención. Solo pensemos, imaginemos por un momento que fuera nuestra última oportunidad de salvación para de verdad hacer un cambio en nuestra vida, para mejorar. O sea, no lo dejemos para mañana, sino prestemos atención hoy, en este momento. Me llama la atención eso de, de, de como si fuera la última, ¿no? Y, y así tendríamos que vivir. Yo no me acuerdo de qué sacerdote. Bueno, saludamos a todos los sacerdotes, siempre también en sintonía de esta prestigiosa emisora. Y también partícipes, ¿no? Porque me encanta de verdad cómo... Eh, muchos de nuestros sacerdotes católicos están siempre allí este, en búsqueda y llevando ese, ese mensaje tan hermoso que bueno siempre nos dan en, en este dial que, que tenemos por la gloria de Dios. ¿no? Pero este, fíjate que decía un sacerdote alguna vez que nosotros tenemos que vivir esos tiempos como si fueran los últimos, José David, como si no volviéramos otra vez a vivir otra cuaresma. ¿no? Entonces, cuando nos entregamos de esa manera, podemos ver que ese milagro que se que ocurre año tras año, ese misterio, perdón, que ocurre año tras año, se puede también vivir dentro de y nosotros. Y que el milagro seamos nosotros, con nuestros resultados espirituales y materiales para la mejoría de nuestra vida como persona y de nuestra familia, de los que están más cerca de nosotros. Así es. Proclamemos la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 18. No hagan sus buenas obras delante de la gente, solo para que los demás los vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. Por eso, cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo, hazlo en secreto y tu padre que ve que lo haces en secreto te dará tu premio. Palabra de Dios. Gloria a ti Señor Jesús. Mire qué importante José David cuando queremos dar las cosas, ¿no? Fíjate que a veces dar, la gente siempre o siempre nosotros como seres humanos este, nos enfocamos en el dinero, en lo que podemos aportar monetariamente o físicamente, ¿no? Y Nos quedamos cortos, hermanita. Muchas veces decimos, no, pero es que yo no tengo ahorita un peso en el bolsillo, no, que yo no puedo hacer esto, ¿qué, qué le voy a dar? Nos quedamos cortos, Nos hermanita. quedamos cortos, pero sin saber que hay muchas cosas, José David, que... que nosotros podemos dar, eh, a veces eh, no, no, no lo tomamos en, en buenas de primeras porque nos cerramos solamente a esas partes materiales, ¿no? Pero fíjense como dice la palabra, no hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás 
lo vean, solo para que más los vean. Las obras se hacen de corazón, con la gracia de Dios, primeramente, ¿para qué? Para que podamos llevarle esas... La gracia de Dios aquí, dándole ah, la palmadita a uno de soporte para de poder soporte hacer las cosas. Para poder hacer las cosas, sí, señor. Eh, San Mateo 6.6, si tú tienes tu Biblia en la casa, le recomendamos que la abras y abras, leas el primer capítulo para que podamos tener esa sintonía y podamos participar también de este programa que estamos eh, o que tenemos el día de hoy. Escuchemos un tema musical. Y ya volvemos. Andri Vivas está testimoniando nuestra fe. Yo soy el camino firme. <ríe> Ay, qué bello, ¿no? La luz yo, y la verdad. La luz y la verdad. Dice, yo soy el camino firme. Por mí llegarán al Padre y a la verdad. José qué David. importante. Qué, qué, o sea, se me eriza la piel del sentimiento porque hay que vivirlo con convicción. Uh -huh. Jesucristo es el Señor y es nuestro amor verdadero. Amén, amén. Y bueno, esa es la, esa, eso es lo que buscamos realmente, José David. A veces cuando hablamos del, del, de la salvación, eh, tenemos que entender de que Él entregó su vida por nosotros y que nosotros, ¿qué podemos hacer para poder compensar? O sea, sabemos que el Señor no necesita nada de nosotros, okay, pero, pero ¿cuánto podemos hacer nosotros? Porque eso le agrada a Él. Y ahí mismo lo vemos en la lectura, ¿no? Como dice, eh, lo que vayan a dar, da, dalo en secreto, ¿no? Que él te va a premiar en público. Claro. Y ese premio en público es ver a nuestros hijos crecer, ver nuestras notas salir súper claro, bien en la, universidad. en la universidad. En el bachillerato. Cuántas cosas, ¿no? Buenas amistades. Eso es parte de la bendición del Señor. Uh -huh. Uno a veces piensa que las cosas las consigue uno, pero no. Es la gracia y la misericordia. Mire, vamos a ser prácticos. Estamos hablando de la limosna, ¿verdad? Bueno, un ejemplo. Imagínate que dos hermanos, ¿sí? El hermano mayor y la hermanita. Supongamos que el hermano mayor está de vacaciones. Pero la hermanita que estudia en bachillerato, ¿verdad? Tiene compromisos académicos. Bueno, a ella le toca lavar todos los días los platos de la cena. Pero resulta que mañana tiene examen y la niña tiene que estudiar. Y está estudiando. Ajá. ¿Por qué no el hermano mayor decide mejor, en vez de irse a su cuarto a ver televisión, salir, lavar los platos sin que se dé cuenta? Y cuando la hermanita vaya a cumplir la responsabilidad, de repente en la noche, ve la cocina limpia. Eso wow. es limosna, eso es caridad con los que están en casa, porque ahí es, donde, es el primer lugar donde hay que hacerla. Qué chévere, José David. Fíjate que habíamos dicho, habíamos hablado, incluso este, a través de nuestros estados, en los teléfonos, habíamos dicho que íbamos a hablarle a los jóvenes, ¿no? Y qué bonito es. Y saludamos a Camila, que está ahorita en sintonía con su mamá y su papito, con Raquel y con Luis. Desde Pueblo Nuevo. Desde no, Pueblo Nuevo nos escuchan, sí, señor. Y nos están escribiendo. Y bueno, Camilita, fíjate que ella también tiene su hermanito. Y bueno, esas son obras de caridad que al Señor le agradan. Le agradan. Salen de aquí, del corazón. Salen de corazón, exactamente. Entonces, qué bonito es. De verdad que también saludamos con mucho cariño a Davis, que también está en sintonía. Dices, todo en sintonía del programa. Armando está de retiro y Diana. Oh. Fuerte abrazo para todas nuestras hermanas en sintonía. <risa> sí, que están escuchando el programa. Qué bello, de verdad. Mire, eso es, eso es el, el sentimiento verdadero de Dios para cada uno de nosotros, José David. Este, tenemos otra parte en San Mateo 6, creo que el capítulo 5 en adelante, ¿lo, uh -huh. ¿lo podemos leer? Vamos a proclamar sobre la oración. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te dará tu premio. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como lo hacen los paganos, que se imaginan que cuantas más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hemos hecho, así, así como, como nosotros, nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Amén. Amén. Wow. La oración, José David. 
es un poder demasiado grande. Fíjate que a veces eh, escuchamos todo eso. Bueno, en estos días incluso veía eh, un video ¿sí? que, que, que sacan en las redes sociales y veía cómo el niño le preguntaba a su padre. Estaban en el, en el... O sea, él le decía, papá, o sea, ¿qué, qué distancia hay entre Dios y nosotros? Y él, pues, por hacer una similitud, lo lleva a un aeropuerto y le dice, ¿cómo ves el, el avión que esté allí? Entonces, el avión, pues, estaba muy lejos porque obviamente no había llegado, no había aterrizado. Cuando el avión aterriza, le dice, ¿y ahora cómo lo ves? Wow. Entonces, eh, eh, vemos allí la similitud, ¿no? O sea, si, si Dios está lejos de ti, pues, obviamente, eh, la oración está lejos también. Pero si Dios está cerquita, es porque tu oración está muy cerca, la de él. Wow. Debemos comprometernos un poquito más, José David. A veces eh, decía el Padre el miércoles, precisamente en la Eucaristía de la, del miércoles de ceniza, decía que la oración, si no hay oración, de nada sirve. O sea, no tenemos nada. No claro. podemos dar ni la limosna, ni mucho menos podemos hacer ayuno, porque a través de la oración es que podemos también incluir en estas prácticas cuaresmales el ayuno el como ayuno. tal a nuestras vidas. ¿no? Y es interesante saber que Dios no escoge a personas capacitadas. O sea, si tú te crees que no vales nada, que tú no tienes dones, que tú eres uno más de repente que no sobresale, a ti con preferencia es el que te va a escoger Dios porque Dios te da la fuerza, esa palmadita en el hombre y te dice, vamos que tú puedes porque yo te hice y sé uh -huh. de lo que estás hecho y sé de lo que vales. Uh -huh. Esa es la oración, esa palmadita que uno recibe Así y la oración es. también es mantener esa relación con Dios, con el que es nuestro padre y un uh -huh. padre perfecto. Nuestro amigo y nuestro mejor amigo y el amor de nuestras vidas que es el Espíritu Santo. Es. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es la oración, mantener una relación. Como conversamos nosotros dos, Andri, súper práctico. Papito Dios, aquí estoy, estos son mis problemas, te agradezco por esto. Quiero mejorar acá, pero solo puedo contigo, ayúdame con el corazón en la mano y con un lenguaje muy simple. Y yo creo, José David, que una sola palabra, gracias, la mejor oración. <risa> verdad Qué que bello, sí. verdad, cuando podemos entender y comprender lo que hace el Señor por cada uno de nosotros. Escuchemos un tema musical y al regreso vamos a hablar de esa parte también importantísima, como es la tercera práctica, el ayuno. Ya venimos. Radio Natividad está... Testimoniando nuestra fe. Bueno, José, hoy, si no sabes hacer oración. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Mire que la Santísima Virgen María siempre nos acompaña, está allí pendiente. Bueno, estuvo a los pies de la cruz. Hasta el último momento. Hasta el último momento. O sea, vivió realmente, queridos hermanos, lo que nosotros estamos preparándonos para vivir: esa pasión, esa muerte y esa resurrección. Pero como lo dijimos al principio, José David, que no sea una, cuare una cuaresma más, que sea como si fuera la, la última. última que fuésemos a vivir. Nuestra última oportunidad para iniciar un camino de conversión. Así es, así es. Pero fíjate que la señora Carmen Verpe, sí, que la saludamos con mucho cariño. Mucho Ella cariño, está ahí hermanita. en Las Vegas de Tariba, siempre en sintonía, siempre pendiente. Ahí tiene el cañón, hermanita. Así, así es. es. Mira esto tan hermoso, nos envía lo que son las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales. Y aprovechando la oportunidad que estamos viviendo estas, este tiempo y estas enseñanzas sobre las prácticas que nos dio nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer algunas de ellas. Dice, mire, obras de misericordia corporales, dar de comer al hambriento. Estoy segurísima que esa señora lo hace uh -huh. con propiedad, ¿no? Dar de beber al sediento, vestir al desnudo hospedar al peregrino, visitar al enfermo, visitar a los presos y enterrar a los muertos. Obras de misericordia corporales. Mire que estábamos hablando en la primera parte que eh, la palabra de Dios a Mateo 6, a partir del capítulo 1 veíamos esas obras y nos dice el Señor, lo que hagas, hazlo en secreto, que yo te voy a premiar en público. En público. Obras espirituales, obras de misericordia espirituales, corregir al que se equivoca, enseñar al que no sabe, aconsejar al que lo necesita, consolar al triste, soportar los defectos con paciencia, perdonar 
las ofensas y rezar por los vivos y por los difuntos. Tú comentabas algo que lo ibas a decir ahorita al aire y me gustaría porque entre las obras espirituales vimos algo parecido. Claro, hermanita. Antes yo quisiera detenerme en las obras espirituales. Qué importante, qué necesidad tiene la sociedad, nuestra iglesia actualmente de las obras de misericordia espirituales. Ahorita nadie quiere ser corregido. Ahorita nadie quiere escuchar un buen consejo. Ahorita nadie quiere ser consolado. Todos nos hemos vuelto autosuficientes y egoístas y orgullosos. Aunque lo queramos negar. Y, hablando, y aunque seamos de la iglesia, ¿no? Y aunque seamos de la iglesia. Y yo lo digo, por ejemplo, como dice mi hermanita Fanny, a uno. Uno que está aquí en uno, cabina yo. todavía le hace falta muchísimo, muchísimo por caminar. Mucho. Pero uno tomó la decisión de que el Señor sea luz en uno. Amén. Que no es la persona que está aquí. Y esas obras de misericordia espirituales es bueno releerlas y leerlas, ponerlas en práctica. Así con el Espíritu es. Santo. Y que qué bonito fue ese José David en este tiempo tan especial, ¿no? Porque claro. realmente tú decías algo antes de comenzar también el programa. Me llamó mucho la atención de lo que decía el sacerdote ayer, precisamente que dijiste que fuiste al primer viernes Ajá. del mes a la Eucaristía. Y bueno, saludamos con mucho cariño también al Padre Joel Escalante y todo ese trabajo tan Parroquial, especial. tan especial que Especial hace. que está haciendo, sí, porque fíjate que no es fácil, ¿no? No, no es fácil llevar ese, esa, bueno, primero en la universidad, yeah. ser allí ese, ese pilar fundamental uh -huh. para tantos jóvenes y estudiantes. Que están necesitados de Dios. Necesitados eh, de verdad de Dios y, y saber de qué. Bueno, pero él comentaba algo, no sé si fue otro sacerdote Ajá, que lo otro dijo. Sacerdote ayer. que estuvo allá acompañándonos. Co que nos compártenos decía, un poquito sobre Él nos decía eso. que este momento es para vivirlo con intensidad. Vivamos una cuaresma como es, seamos prácticos. Prácticos. Vamos a, a ceder nuestros 15 minutos de la palabra de hacer mi silencio, de orar y reflexionar, ¿sí? Vamos a hacer nuestra limosna, vamos a ayudar en casita. Mamá necesita ayuda, papá, la hermana, de repente algún vecino. No hay que ir tan lejos. Ahí mismo en tu casa hay necesidad de amar, de dar un consejo, una palabra de aliento. Oye, de repente lo estás haciendo bien, sí y así. O mira, este camino no es hay mejores alternativas. Podemos cambiar también. Podemos cambiar también. Claro. Y, y este, en eso en la limosna y en la oración y en el ayuno. Mira, el ayuno propiamente dicho es una comida fuerte al día y si de verdad estás empezando, pues bueno, puedes de repente comerte algo sencillito en la mañana y algo sencillito en la noche que no sea considerado una comida completa, ¿verdad? Uh -huh. Pero también hay una forma de abstinencia que es muy válida también, que es este, oye, está sonando la canción que te gusta en la radio. No la escuches hoy y ofréceselo al Señor para que te genere voluntad de espíritu. ¿Está pasando la película que te gusta? Apaga el televisor. En vez de dedicar esa hora a eso, a oración, ayuda, preferentemente a oración. Y ofréceselo al Señor. Señor, te ofrezco esta hora que no vi la película. Voy a orar. Y el Señor te recompensará en lo público. Ya no tiene que ir uno tan lejos, no tiene que pensar en cosas malas. Esas cosas buenas que nos gustan, que no son tan importantes. Podemos prescindir de ellas. Para buscar lo que es verdaderamente importante. Más buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas y lo las demás cosas. vienen por añadidura. Mire qué importante, decía el Padre Gabriel, que también lo saludo con mucho cariño, Padre Gabriel. El miércoles en la misa de, la, de ceniza decía que el ayuno es para crecer en la templanza y tener el dominio de propio, ¿no? Dominio de uno mismo. De uno mismo. Fíjate que en la carta a los Gálatas lo vemos, eh, José David, y a todos los que nos están escuchando en este momento. Carta de los Gálatas 5.19, que viene del bien y que viene del mal, pero de lo que viene del bien, que, que encierra la alegría, el optimismo, el gozo. el gozo de nuestro corazón, bueno, todo eso es, se, yo digo que se reduce en una sola palabra, que se llama dominio de mí misma, dominio de ti mismo, cuando aprendemos a tener dominio de nosotros mismos, entonces porque estamos en el camino del y el Espíritu Santo ahí nos va respaldando porque uno propiamente no puede. No, señor. Así es el Espíritu es. Santo. Bueno, llenémonos un poquito de música, de alegría para poder continuar y saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios también. Ya regresamos. Estás en sintonía de Testimoniando Nuestra Fe. 
Muchísimas gracias a todas las personas que están ahorita en sintonía de este programa, pero también a esas personas que nos escriben, nos envían sus mensajitos. Hay una vecinita suya que sí, la queremos señora saludar. señora Lucila, mi saludo desde aquí de cabina. Muchas gracias por estar en sintonía. Que Dios me le bendiga a la señora Norita, que es su hermana, que está con ella. Ay, qué lindo. Un fuerte abrazo con mucho cariño, hermanita. ¿Cómo se llaman? Señora Lucila y Nora. La señora Lucila y la señora Nora. Muchísimas desde gracias la por estar. Cumbres Andinas. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias por estar en sintonía de la emisora recuerden que los números de la emisora son 0424 704 1430, hemos cambiado de número, por mucho tiempo pues tuvimos otro número en el cual ya no sabíamos de memoria, pero qué bueno que podamos seguir Vamos mejorando, actualizándonos, actualizándonos y, y también puede ver cómo el señor pues siempre va haciendo sus obras y siempre son más las personas que pues escuchan y saben claro. y conocen y tienen la la fortaleza de vivir al lado de su radio y escuchando esa programación de radio, radio Natividad. Natividad. Muchas gracias. No hay luz desde temprano. Dios la bendiga. Bueno, Grisel, no importa. Mm, puedes ver la repetición por YouTube. Así que claro. un fuerte abrazo para ti también y para todas esas personas que no han podido conectarse o no han podido colocar porque no tienen energía eléctrica en sus casitas. Pero el Señor sabe que luego, posteriormente, ustedes se pueden meter por YouTube. www radionatividad.com o entras listo. a YouTube y revisas el programa Testimoniando Nuestra Fe y le puedes dar me gusta también para que podamos también participar y seguir evolucionando para ustedes. Amén. Todo para la gloria de Dios y el bien de nuestras almas. Así es, así es, José David. Bueno, este ya pues hemos hablado un poco, José David, de lo que son estas prácticas cuaresmales, lo que debemos ir integrando cada uno en nuestras vidas. Recordemos, queridos hermanos, que no es fácil, que no todas las todo tenemos que hacerlo al mismo tiempo. O sea, de repente podemos ir cumpliendo con una, uh -huh. eh, luego cumplir con la otra, pero el día a día es lo que nos va a ir dando yo me gustó mucho como le dijo el sacerdote a usted que había que hacerlo muy hay que ser práctico, práctico. me decía el padre me decía el sacerdote, usted tiene que ser puntual y práctico para no divagar y poder cumplir el objetivo la oración uh -huh. se puede hacer todos los días uh -huh. de repente va a haber días donde usted no puede hacer una caridad propiamente dicha pero tenga siempre la intención de estar dispuesto Igualmente con el ayuno, siempre tenga la disposición y el Señor le va mostrando la oportunidad. Pero, por ejemplo, algo imprescindible de todos los días, la oración. La oración. Importantísimo. Decía y... Santa Isabel de Hungría, Ajá. rapidito, para comentarle esto, que ella cuando le preguntaban, ¿y usted cómo hace para ayudar a tantos pobres? Ella decía, pues, es que uno siempre tiene dos manos para ayudarlo, dos pies para salir al encuentro, dos ojos para verlo, dos oídos para escucharlo y una boca para consolarlos. Wow. <risa> Qué maravilla, ah, ¿no? Increíble. Qué, ¿Qué están dispuestos? Ahora, todos tenemos todo. Muy pocas personas, obviamente, de, de repente no tienen un bracito, un pie. Y sin embargo... Y hasta ella nos enseña. No, y sin embargo vemos cómo tiene más cualidades que nosotros, uh -huh. ¿no? Eh, desarrolla unas cualidades tan espectaculares Admirables. que uno dice... Wow, o sea, el Señor sabe cómo, cuándo y dónde, ¿no? O sea, sí, es increíble. cada quien lo que verdaderamente... Eh, es capaz de hacer uh -huh. y bueno eso es lo que le llamamos ahorita queridos hermanos en este tiempo de cuaresma en este tiempo de reflexión en este tiempo de conversión no dejemos pasar este tiempo tan hermoso tenemos que vivirlo en plenitud tenemos que saber de que si no puedo hoy asistir a la Eucaristía voy mañana pero voy mañana porque es el verdadero secreto para poder vivir en paz tener amor en nuestro corazón y de repente, ¿por qué no alejar los pensamientos negativos que tenemos en nuestra mente? Todas esas cosas son basura, hay que sacarlo de nuestra mente, de nuestro corazón, esas esclavitudes, todas esas cosas que nos atan. Ser nosotros mismos, porque eso es lo que quiere papá Dios. Así es, o sea, y fíjate que tú decías también lo importante que es agarrar el hábito eh, de cualquier cosa, o sea, así sea de la oración. Cuando estamos en, empezando a entrenar en el gimnasio, eh, el hábito lo agarramos poco a poco claro. y asistiendo perseverantemente todo el tiempo constante allí exactamente, entonces la oración es lo mismo la Eucaristía es lo mismo, si nosotros queremos crear ese hábito para poder asistir a la Eucaristía todos los días simplemente hay que, hay que hacerlo no hay que hacerlo, usted empieza y después cuando ya el Espíritu Santo lo toma más bien usted mismo dice, ay cómo tengo yo de ganas de ir la a misa, necesidad. cómo tengo yo de ganas de rezar el rosario, de hacer mi oración se va a dar usted cuenta que no es mentira es la verdad, con es mucho verdad. amor 
Sí, señor. Bueno, y fíjense que no nos podemos ir sin que podamos este, volver otra vez a repetir esta cita bíblica que hemos dejado para todos ustedes el día de San hoy. San Mateo, capítulo 6, versículo del 1 al 18. San Mateo, cap capítulo 6, 6 del versículo 1. 1 al 18. Recordemos que todo lo que hagamos en secreto, el Señor nos va a premiar en, público. en público, en público. Y no, no creamos que nos van a montar en una tarima y nos van a decir, ¡eh, viva! Eh. Excelente. Y muchos aplausos. No, 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 no. Ese premio viene en recompensa de todas las, de cosas, todas las cosas que vemos. Mm. Que vemos, José David. Porque cuando vemos a un hijo eh, bien educado, con valores, cuando vemos esa esposa o ese esposo que el Señor le entrega a nuestros hijos, cuando vemos esa jefa transformada, ese jefe transformado de nuestros trabajos para ser mejor, para poder apoyar y ayudar, eso yo creo cuando que es la te, recompensa cuando se máxima. Cuando te acercan y te dicen. Oye, tú tienes algo, te veo diferente, Sentí. te veo radiante, Amén. te veo feliz. Ese es el premio en lo público. En y lo uno público. ni siquiera está buscando aparentar nada, sino uno es el que es por la así gracia es, de Dios. Así es, así es, así es. Y ese es el objetivo principal. Así que ya saben, queridos hermanos, tenemos que buscar la excelencia en todo. Ser el Señor es el que coloca en nuestras vidas todo ese don, pero nosotros tenemos que saber a aprovecharlo. José David, muchísimas gracias por acompañarnos Hermanita, el día de gracias hoy. Gracias a usted por invitarme y gracias a Dios por la oportunidad. Claro que sí. Bueno, aquí las puertas están abiertas y usted también, querido hermano, eh, que hoy estuvo aquí escuchando este programa en, en esta emisora tan prestigiosa como es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Gracias. Muchísimas gracias. Que Dios y la Santísima Virgen los siga bendiciendo. Y San José me los bendiga. Amén. Para que podamos ser luz y llevar esa luz a todas esas personas que tenemos a nuestro alrededor. Estuvimos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la administradora Virgen, Virgen María, María de, de Jerusalén. Jerusalén. Nos vemos a continuación en el Santo Rosario. No sea parte del dial. Feliz y bendecida tarde para todos. Dios les bendiga. Hemos llegado al final de cada testimonio en, en testimoniando, testimoniando nuestra, nuestra fe. fe. Desde ya, Comenzamos con una nueva obra guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dios, Dios los, los bendiga. bendiga. Dice la palabra de Dios en Isaías 41.10 Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente tú eres más fuerte.